നമസ്കാരം മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആനി ചിത്ര പ്രധാന വാർത്തകൾ ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രത്യേക ബസ് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് കേരള പാക്കേജ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കോടി മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികളിൽ ഏഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് ലക്ഷണം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തിലേക്ക് കാസർഗോഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു കൂടുതലും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ വാർത്തകൾ വിശദമായി ബസ് ചാർജ് ഇരട്ടിയാകുമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രത്യേക സർവീസുകൾ ലോക്ക്ഡൌണ് ശേഷം ബസ് ചാർജ് ഇരട്ടിയാക്കണമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് സർവീസ് നടത്തുമ്പോഴുള്ള നഷ്ടം നികത്താൻ നിരക്ക് നൂറ് ശതമാനം കൂട്ടുകയല്ലാതെ വഴിയില്ലെന്നാണ് ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രത്യേക വാഹന സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യും മന്ത്രിസഭയാണ് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് കേരള പാക്കേജ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കോടി കേന്ദ്ര പാക്കേജിന് പിന്നാലെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കും സ്വന്തം പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച കേരളം മൊത്തം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപയുടെ സഹായമാണ് ലഭ്യമാകുക നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തര സംരംഭങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അധിക വായ്പയ്ക്ക് മാർജിൻ മണി സഹായവും പലിശയും ഇളവും അനുവദിക്കും മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികളിൽ ഏഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗലക്ഷണം രണ്ട് വിമാനങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് യാത്രക്കാരിൽ ഏഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ബുധനാഴ്ച രാത്രി കുവൈത്തിൽ നിന്നെത്തിയ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിലെ ആറ് യാത്രക്കാരിലും ഇന്നലെ പുലർച്ചെത്തിയ ജിദ്ദ വിമാനത്താവളിലെ ഒരു യാത്രക്കാരിക്കുമാണ് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇവരെ കോഴിക്കോട് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തിലേക്ക് ഭീതിയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അനിയന്ത്രിതമായി കുതിക്കുന്നു എൺപത്തൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് പേർക്കാണ് രാജ്യത്ത് രോഗം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതുതായി രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ആളുകളും മരിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മരിച്ചത് നൂറ് പേരാണ് ഇരുപത്തേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് പേരുടെ രോഗം ഭേദമായി കാസർഗോഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു കൂടുതലും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ അടക്കം പത്ത് പേർക്കാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പതിനാല് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ച